For almost a year, the Holy Door of St. Peter's Basilica has been the most famous door at the Vatican, and today it was adorned with hundreds of flowers for the last day of the Jubilee. The Pope prayed before it to thank God for the Jubilee, and then paused for a few moments in silence on the threshold. Throughout this year, an estimated 20 million people have passed through, asking for God's forgiveness. The last person to cross through the door was Pope Francis, who went through in silence and then closed it as a symbol of the conclusion of the Jubilee of Mercy. Then he began Mass in St. Peter's Square before tens of thousands of pilgrims. During the homily, the Pope recalled how God shows his greatness not with spectacular works, but with a love that forgives everyone. Sarebbe però poca cosa credere che Gesù è il re dell'universo e centro della storia senza farlo diventare Signore della nostra vita. Di fronte alle circostanze della vita, o alle nostre attese non realizzate, anche noi possiamo avere la tentazione di prendere le distanze dalla regalità di Gesù, di non accettare fino in fondo lo scandalo del suo amore umile che inquieta il nostro io, che scomoda. Pope Francis said that the Jubilee allowed Christians to return to the essentials, that is, to imitate Jesus. He explained it with a very specific proposal addressed to everyone. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le, le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre i male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. Come Dio crede in noi stessi infinitamente al di là dei nostri meriti, Così anche noi siamo chiamati a diffondere speranza e a dare opportunità agli altri. At the end of the Mass, the Pope signed an apostolic letter, a document on mercy addressed to all Catholics in the world, which he symbolically handed out to several families, one couple, and two who are suffering from mental illnesses. <laughs>